ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ബോട്ടണി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൂട്ട്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു ഹോസ്റ്റോറിയ ഇൻ കസ്ക്യൂട്ട യൂട്രിക്കലേറിയ ട്രാപ്പ ബാൻഡ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും റൂട്ട്സ് ആർ മോഡിഫൈഡ് ടു ഹോസ്റ്റോറിയ ഇൻ കസ്ക്യൂട്ടയാണ് ഓക്കെ കസ്ക്യൂട്ട അപ്പോൾ എന്താണ് കസ്ക്യൂട്ട എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കസ്ക്യൂട്ട മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് കസ്ക്യൂട്ട ഇറ്റ് ഇസ് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ ടോട്ടൽ പാരസൈറ്റ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ അപ്പം ഇതിൻ്റെ മോഡിഫൈഡ് റൂട്ടിനാണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റോറിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം യൂട്രിക്കുലറിയ എന്താണ് യൂട്രിക്കുലറിയ ഇത് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് ആണ് യൂട്രിക്കുലറിയ യൂട്രിക്കുലറി ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഇൻസെക്റ്റിവോറസ് പ്ലാന്റിന് അതായത് ഇത് കാർണിവോറസ് ആണ് പറയും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ക്യാപ്ചർ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് അല്ലേ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാപ്ചർ സ്മോൾ ഓർഗാനിസംസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് എ ബ്ലാഡർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഓക്കെ ബ്ലാഡർ ഓർത്ത് വെക്കണം ബ്ലാഡർ ലൈക്ക് ട്രാപ്സ് ഓക്കെ ട്രാപ്പ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ട്രാപ്പ റൂട്ടഡ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലാന്റ് ആണ് ട്രാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് വാൻഡ ആണെങ്കിലോ വാൻഡ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എപ്പിഫൈറ്റിക് പ്ലാന്റ് ആണ് വാൻഡ ഇറ്റ് ഇസ് എപ്പിഫൈറ്റ് വാൻഡ ഈസ് എപ്പിഫൈറ്റ് ഓക്കെ വാൻഡ ഈസ് എപ്പിഫൈറ്റ് ഇതൊരു പാരസൈറ്റ് അല്ല ഓക്കെ പാരസൈറ്റ് അല്ല ഇത് എപ്പിഫൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് വാൻഡ വെച്ചാൽ ഇതൊരു എപ്പിഫൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മറ്റുള്ള വൃക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കാണപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റൂട്ട്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സും ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് വെലാമിൻ റൂട്ട് ഓക്കെ വെലാമിൻ റൂട്ട് അപ്പോൾ ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട് എന്താണ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഫിക്സ് ദ പ്ലാന്റ് ഇൻ ടു ദ സബ്സ്ട്രേറ്റം ആൻഡ് വെലാമിൻ റൂട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ സറൗണ്ടിങ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പം എപ്പിഫൈറ്റിക് ആണ് വാൻഡ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് റൂട്ട് ക്ലിങ്ങിങ് റൂട്ട് ആൻഡ് വെലാമിൻ റൂട്ട് വെലാമിൻ റൂട്ട് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു അബ്സോർബ് മോയ്സ്ചർ ഫ്രം ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓക്കെ അതിന് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നോക്കാം വിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആണ് കേട്ടോ വിച്ച് മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റൂട്ട് ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വി ഡസ് നോട്ട് സ്റ്റോർ ഫുഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സ്ലിറ്റ് റൂട്ട് ആണ് ഓക്കെ സ്ലിറ്റ് റൂട്ട് ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പിന്നെ നാപ്പിഫോം കോണിക്കൽ ട്യൂബ്രസ് ഇതൊക്കെ റൂട്ട് എന്താണ് വി ആർ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട് എന്ന് പറയും നാപ്പിഫോം കോണിക്കൽ ട്യൂബ്രസ് ഒക്കെ എന്താണ് വി ആർ സ്റ്റോറേജ് റൂട്ട്സ് ഇപ്പം നാപ്പിഫോം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ബീറ്റ് റൂട്ട് ഓക്കെ ബീറ്റ് റൂട്ട് നാപ്പിഫോമിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബീറ്റ് റൂട്ട് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ടായിരിക്കും നാപ്പിഫോം ബൾജ് ബൾജിങ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ബീറ്റ് റൂട്ട് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് കോണിക്കൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യാരറ്റ് ഓക്കെ കോണിക്കലിന് ക്യാരറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം പിന്നെയോ ട്യൂബ്രസ് ട്യൂബ്രസ് റൂട്ട് ആണെങ്കിലോ സ്വീറ്റ് പൊട്ടറ്റോ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇതിൽ ട്യൂബ്രസ് റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെ എന്താണ് സ്റ്റോറേജ് റൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് നാപ്പിഫോൺ കോണിക്കൽ ട്യൂബ്രസ് എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഓവറി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ റിസെപ്റ്റക്കൾ എബോ ദ അതർ ഫ
ഓക്കെ എബോ ദ ഫ്ലോറൽ പാർട്ട് ദ ഓവറി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു റിസെപ്റ്റേക്കിൾ എബോ ദ അതർ ഫ്ലോറൽ പാർട്ട് ഇസ് റെഫർ ടു അസ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് എപ്പിഗൈനസ് പെരിഗൈനസ് നൺ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വന്നിട്ട് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ആണ് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഓർ സുപ്പീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറയും സുപ്പീരിയർ ഓവറി ഓർ ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഓക്കെ ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഓർ സുപ്പീരിയർ ഓവറി സുപ്പീരിയർ ഓവറി അപ്പം ഇവിടെ ഇതൊരു തലാമസ് ആണെങ്കിൽ തലാമസ് പ്ലാന്റിൻ്റെ തലാമസ് അപ്പം ഇവിടെ ഓവറി ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഓവറി എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവറിയാണ് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് എന്താണ് യു കെൻ സി ബിലോ ദ ഓവറി ഇപ്പോൾ സ്റ്റേമെൻസ് ആയാലും പെറ്റൽസ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് ദർ സി ബിലോ ദ ഓവറി ഓർ ഓൺ ദ സെയിം ലെങ്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവറീസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പിഗൈനസ് ഓവറി ആണെങ്കിലോ ഓവറി ബിലോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഓവറി ദി സീൻ ബിലോ ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് ആർ സീൻ എബോ ദ ഓവറി ഇവിടെ സ്റ്റേമെൻസ് ഇവിടെ പെറ്റൽസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവറീസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഓവറി അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഗൈനസ് ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പെരിഗൈനസ് ആണെങ്കിലോ പെരിഗൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഹാഫ് സുപ്പീരിയർ ആണ് ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഹാഫ് സുപ്പീരിയർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ പെരിഗൈനസ് ഓവറിക്ക് പല തരത്തിൽ നമുക്ക് ഓവറീസിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാം അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെയാണ് ഓവറിയെങ്കിൽ ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് അതായത് സ്റ്റേമെൻസ് പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ചില ഓവറീസിൽ ചില ഓവർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് തലാമസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും ഓവർ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയാണ് സ്റ്റേമെൻസ് പെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഹാഫ് ഇൻഫീരിയർ ഹാഫ് സുപ്പീരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് ഹൈപ്പോഗൈനസ് ഓവറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രിഞ്ചാൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ബ്രിഞ്ചാൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മസ്റ്റേഡ് ഫ്ലവർ പിന്നെ ചൈന റോസ് ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇത് സുപ്പീരിയർ ഓവറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഫ്ലവേഴ്സിൽ ഇനി എപ്പിഗൈനസ് ആണെങ്കിലോ ഗുവ കൊക്കുംബർ സൺഫ്ലവർ ഇതൊക്കെ എപ്പിഗൈനസ് ഓവറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി പെരിഗൈനസ് ആണെങ്കിൽ പ്ലമ്മ് പീച്ച് ഇതൊക്കെ പെരിഗൈനസ് ഓവറിക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഒരു ഡയഗ്രാം കാണാം അതായത് ഇൻസേഷൻ ഓഫ് ഓവറി ഇത് സുപ്പീരിയർ ഓവറിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ഓവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയാൽ മതി ഓവറി സുപ്പീരിയറിലാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ സുപ്പീരിയർ ആണ് പിന്നെ ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് എല്ലാം എന്താണ് ദർ സീൻ ബിലോ ദ ഓവറി അല്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓവറിയാണ് നമ്മൾ സുപ്പീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഫീരിയർ ഓവറി ആണെങ്കിലോ ഓവറി ഇവിടെയാണുള്ളത് ഓക്കെ ഓവറി സീൻ ബിലോ ആൻഡ് ഫ്ലോറൽ പാർട്സ് ആർ സീൻ എബോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ഓവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിന് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓൾവേസ് ഫോംസ് എ ഇപ്പോൾ എൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഫോംസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർ കോമ്പസിറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എൻ ഇൻഫ്ലോറസൻസ് ഓ ഓൾവേസ് ഫോംസ് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓർ കോമ്പസിറ്റ് ഫ്രൂട്ട് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് ആണെങ്കിലോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാംഗോ ടൊമാറ്റോ ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ ഫ്രൂട്ട് അല്ല ലഘു പഴങ്ങൾക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ആണെങ്കിലോ പുഞ്ച ഫലം എന്ന് പറയും ഇപ്പം പൈനാപ്പിൾ ഇതൊക്കെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഫ്രൂട്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് എ മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഹാസ് ഓൺലി വൺ കാർപ്പിൾ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഡൈസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഓൺലി വൺ സീഡ് നൺ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും എ മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാന്റ് ഈസ് വൺ വിച്ച് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് ദർ ആഫ്റ്റർ ഡൈസ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഇതാണ് ഓക്കെ മോണോ കാർപ്പിക് പ്ലാന്റിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫ്ലവർ ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓൺലി വൺസ് ഇൻ ദ ലൈ
പോളികാർപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് എവ്രി ഇയർ ഓക്കെ പോളികാർപ്പിക് എന്തായിരിക്കും ഇറ്റ് ഫ്ലവർ എവ്രി ഇയർ ഇതിനാണ് നമ്മൾ പോളികാർപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് പെരിനിയൽ പെരിനിയൽസ് ഒക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പോളികാർപ്പിക്കിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിലോക്ലയർസ് ആർ ഗ്രീൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സക്കുലൻ സ്റ്റെംസ് ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് വൺ ഇന്റർനോഡ് ലോങ് സ്റ്റെം ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ നൺ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഏതായിരിക്കും ഫിലോക്ലയർസ് ആർ ഗ്രീൻ ഫോട്ടോ സിന്തറ്റിക് സക്കുലൻ സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഓഫ് ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇത് ലീഫ് മോഡിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ്റെം മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇടബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ ഈസ് റിസെപ്റ്റക്കിൽ എപ്പിക്കാർപ്പ് മീസോ കാർപ്പ് എൻഡോ കാർപ്പ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതായിരിക്കും എഡബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ എഡബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ മീസോ കാർപ്പ് ആണ് ഓക്കെ മീസോ കാർപ്പ് ഡബിൾ പാർട്ട് ഓഫ് മാംഗോ ഇസ് മീസോ കാർപ്പ് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ കണ്ടീഷൻ വെയർ ഫിലമെൻസ് ആൻഡ് ആൻഡേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ എൻഡിയർ ലെങ്ത്തീസ് സിനാൻഡ്രസ് ഗൈനാൻഡ്രസ് പ്രോട്ടാൻഡ്രസ് സിഞ്ചനിസിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഫിലമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ആന്തറും ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതിന് സിന സിനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സിനാൻഡ്രസ് അപ്പൊ ടേംസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സിനാൻഡ്രസ് ആണ് ഓക്കെ സിനാൻഡ്രസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫിലമെൻസ് ആൻഡ് ആന്തേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും ഇവിടെയാണ് ഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡർ ഫ്യൂസ്ഡ് ഫിലമൻ കണ്ടില്ലേ ഇത് ഫ്യൂസ്ഡ് ആൻതേഴ്സ് ആൻതേഴ്സ് ഒക്കെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫിലമെൻസും ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് സിനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ സിനാൻഡ്രസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സിഞ്ചനിസിസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സിഞ്ചനിസിസ് ഈ സിഞ്ചനിസിസ് എന്താണ് സിഞ്ചനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സിഞ്ചനിസിസ് പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ആന്തർ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ആന്തേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ആന്തേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ഓക്കെ ആന്തേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ബട്ട് ഫിലമെൻസ് ആർ ഫ്രീ അപ്പോൾ ഫിലമെൻസ് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിഞ്ചനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സിഞ്ചനിസിസ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല എന്താണ് സിഞ്ചനിസിസ് ഇവിടെ ആന്തേഴ്സ് ആർ ആന്തേഴ്സ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് ഫിലമെൻസ് ആർ ഫ്രീ അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സിഞ്ചനിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗൈനാൻഡ്രസ് എന്താണ് ഗൈനാൻഡ്രസ് ഗൈനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പലും സ്റ്റേമെൻസും ഗൈനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേമെൻസും കാർപ്പൽസും ഇവിടെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് ഓക്കെ സ്റ്റേമെൻസ് ആൻഡ് കാർപ്പൽസ് ആർ ഫ്യൂസ്ഡ് അതാണ് ഗൈനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓർക്കിഡ്സിലൊക്കെ കാണപ്പെടും ഓർക്കിഡ്സ് ഫ്ലവറിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്റ്റേമെൻസും അതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പൽസും ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് കാർപ്പൽസിൽ ഏതൊക്കെ വരും ഓവറി സ്റ്റൈല് സ്റ്റിഗ്മ ഇതൊക്കെ വരുന്നതാണ് കാർപ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റേമനും കാർപ്പലും ഇവിടെ ഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടും അതാണ് ഗൈനാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോട്ടാൻഡ്രസോ പ്രോട്ടാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽ പോഷ് പാർട്ടിന് മുൻപ് തന്നെ മെയിൽ പാർട്ട് മെച്ചർ ആവുന്നതാണ് പ്രോട്ടാൻഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ the leaves of your question the leaves of utricularia plant are modified into appo parane uttaram nerthe paranjadana endane bladder aanu okay the leaves of utricularia plants are modified into bladders tendrils okka kanapadunnad climbing climbers ilana ta picture of picture plant nerumbadu insectivorous plant aanu ennu ortho vekka pinne long filamentous thread protruding at the end of an young cone of maize are edayirku idine answer long protruding filamentous thread protruding from the end of the young cone cob of maize maize plant or maize are illa appo idinde id protruding filamentous structure id endanu choyikkunnathu it is a style aanu okay this is a style 
Then at the golden rice has the highest quality of vitamin A. Okay. Golden rice has highest quality of vitamin A. Another question. Sago is obtained from. Sago is obtained from. Where is it? Sago is Okay. Sago is obtained from Sikus. Sedra is the God of the Sedra. Sedar. Sedar is the God of the Sedra. This is the God of Himajal Pradesh, Kashmir. This is the God of the Sedra. Okay. Which one of the following is a rich source of iron? Spinach, rice, pea, carrot. That is the answer. The answer is spinach. Okay. Rice is carbohydrate. Carbohydrate is good. Peas are good. Proteins are good. Carrot is good. Vitamins are good. Vitamin A. Pteridophytes are also called phenerogams, vascular cryptogams, amphibians of plant kingdom, spermatophytes. This is the answer. Pteridophytes are also called vascular cryptogams. Okay. Now, the amphibians of plant kingdom is the bryophyte. The amphibians of plant kingdom is the bryophyte. Bryophyte. Okay. Bryophytes are called Amphibians of Plant Kingdom. Three la questions. Nala Mansla Kyoko. Those the questions. Then the Pala Tarthrilla question were an chance under. Upon a lever Mansla Kipadipa. We wish to put a lever subscribe, like, share. Thank you.